Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ethik 3 Let's Plays hier auf meinem Kanal. <lacht> Ja, was soll ich euch sagen? Äh, wir wollten ja so ein bisschen hier an den Ufern entlang gucken. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir hier vielleicht direkt schon die Chance haben, so ein äh, Gewürz zu finden, wie es der, wer auch immer noch mal haben wollte. Wie hieß der noch gleich? Ah, ihr wisst, wen ich meine, den Druide eben, ne? Ja, ja. Wir gucken einfach mal, ne? Ja, der gemeint so an Flüssen und so. Da gibt's den Spaß. Was natürlich bedeutet, wir gucken uns hier direkt mal ein bisschen um, ne? Feucht muss es sein, ist klar. Damit seine heilenden Hände auch entsprechend äh, wisst, wie ich meine. Genau, hier hatten wir schon den Lurker geregelt. Aha. Da gibt es noch eine Chesto. Die hatten wir aber schon, wie es aussieht, ne? Hm. Nichts zu holen. Ja, das dachte ich mir, ne? Ja, ja. Das sieht nicht, das sieht nicht gut aus für uns, ne? Also so richtig Flora haben wir hier jetzt zum Beispiel eher nicht. Oh, was ist denn hier? Guck mal. Ist das maybe das, was er meinte? Eine Steinwurzel. Ja, maybe, oder? Gucken wir doch gerade mal nach. So, wie war das? Äh, Steinwurzeln für den Druiden äh, Porgan. Genau so hieß der. Guck mal. Ja, let's go, ne? 20 Stück braucht er da. Ja, Alter, guck mal. Hier ist richtig schön feucht. Das finden die geil, ne? So. Aha. Okay. Ja, dann schwimmen wir mal noch darüber, ne? Hero. Du schwimmst irgendwie mehr auf dem Wasser als im Wasser, habe ich das Gefühl. Naja. Das ist ja nicht wild. So, gibt es hier auch noch welche oder wie ist es da? Hm. Ja, ne, sieht erstmal nicht so vielversprechend aus wie die andere Seite. Oh, ein Rattenschläfer. Ja, ja, da sollten wir natürlich gucken. Wenn der Solo ist, würde ich sagen, easy game. Wenn nicht, dann könnte es ein bisschen stressig werden. Wir gucken jetzt mal, ne? Den hat er stecken. Mist. Manchmal kommen die Pfeile echt komisch raus, oder? Ziehen so einen weißen Schweif in jede Richtung. Das ist echt stellenweise ein bisschen irre. Das war, glaube ich, Kopf, ne? Ja, ja, wir müssen mehr Kopftreffer ran. Das ist ganz klar. Alter, diese Hit-and-Run-Technik. Okay. Der macht Schaden, ne? Ja... Wäre schon die Frage, ne? Müssen wir vielleicht tatsächlich mal ein paar Lernpunkte in Leben investieren? Ich sag's euch ehrlich. Ich habe bis jetzt das Gefühl, dass dieses Gethic uns am ehesten die Chance bietet, zu sagen, nö, Leben äh, braucht man nicht hier, ne? Ist was für Leute, die Leben haben wollen und so. Aber nicht für uns. Ja, ja. Könnte man sich in dem Sinne schon mal überlegen bei Zeiten noch ein bisschen Leben reinzuholen. Werden wir auch auf jeden Fall machen. Nur habe ich jetzt das Gefühl, würde ich zum Beispiel gerade mehr Damage machen, bräuchte ich nicht mehr Leben. Na? Das ist zwar häufig so, aber ich würde behaupten, mit mehr Schaden wären wir gerade besser bedient. Er ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ne? Ich kann natürlich alles in allem noch nicht so gut abschätzen. Wir hätten auf jeden Fall mehr Chance, wenn einfach random irgendwie so ein Event ausbricht, wie hey, du musst dich halt hier und da jetzt irgendwie prügeln, weil, ne, ist halt story-driven. So die Gegebenheit, nenne ich es jetzt mal. Wir könnten in der Arena sehr viel mehr ausrichten, wenn wir ein bisschen mehr Leben hätten, ne? Denn wir haben ja gesehen, oh ja, guck mal, da unten sind noch Steinwurzeln, sehr nice. Da haben wir ja gesehen, da ziehen die uns irgendwie mit vier, fünf Schlägen die Schuhe aus, ne? Also, hm, weiß ich ja nicht. Feuerball, Blitzschlag, Tiere zähmen, geil. Ja, und wir können jetzt Tiere auf anderes Tieres Nacken hetzen oder auf den Nacken von irgendwas hetzen. Das ist eigentlich ganz cool. Müssen wir mal noch gucken, wie wir das cool einsetzen können. Äh, ja, werden wir bei Zeiten sicher sehen. Okay, guck mal. 
Das lief doch gut für uns. Und auf jeden Fall, jetzt müssen wir so sieben Steinwurzeln haben, oder? Ja. Alles klar. Ja, sehr stark. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal wieder... Oh! Na? Wir geben wir uns gleich mal wieder zurück und schauen mal weiter, ob wir in der anderen Richtung auch noch ein paar finden. Denn das wäre natürlich durchaus nice. Ja, eben, ne? Solange er da pflückt, rutscht er nicht ab, oder wie? <lacht> Mach doch nicht ihn mit mir, Hero. Mach doch nicht ihn mit mir. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich gehe auf die andere Seite, oder? Da zu rennen hat irgendwie nicht ganz so gut geklappt, wie ich finde. Wenn das so nah am, am Wasser ist und dann noch so, so steil, rutscht der Hero da gerne mal mehr rum, als er wirklich rennt. Na, dann rennen wir lieber hier. Alles klar. Ich muss ja ehrlich sagen, ne, ich finde das neue Schattenläufer-Design eigentlich super nice. Nur finde ich diese Auswüchse im Nacken. Woher kommen die denn? Waren die damals angedeutet und grafisch einfach nicht wirklich umgesetzt? Nicht wirklich, oder? Also Schattenläufer, muss ich bis jetzt sagen, gefällt mir, glaube ich, das alte Design besser. Da waren die irgendwie ein bisschen klobiger. Ich hatte das Gefühl, die waren ein bisschen schneller. Äh, ich finde, das hat irgendwie besser zu dem gepasst, was ich mir dann auch natürlich irgendwo durch das Spiel unter einem Schattenläufer, na, einem, 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 einem krassen Gegner äh, vorgestellt hatte. Doch, doch, also da muss ich sagen, Hut ab, altes Design, hat mir irgendwie besser gefallen. Es ist jetzt gar nicht wirklich sonderlich hart begründet, wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht, vielleicht wächst man da noch rein, wenn man eine Weile gegen die gekämpft hat. Denkt man sich vielleicht auch, oh ja, Mann, die Schattenläufe, die sind schon ganz schön krass und so, ne? Na, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die bis jetzt nicht sonderlich krass sind. Also klar, ich glaube, mit der Hit-and-Run-Technik können wir gerade... Am besten du erledigst das selbst, ne? Können wir, glaube ich, gerade eigentlich mit allem uns anlegen, wenn wir das wollen, ne? Ja, dann müssen wir schon noch gucken, dass wir irgendwie, ich sag mal, zu einem zu einem Bild hinfinden oder zu einer Ausprägung unseres Builds. Na, dass wir Bogen schießen, ist vollkommen klar. Darauf habe ich Bock. Das macht auch echt Spaß. Äh, aber dass wir vielleicht noch irgendwie dahin kommen, dass wir sagen, hey, dieses Hit and Run kann man hier und da vielleicht mal machen, aber das sollte nicht so die grundlegende Herangehensweise an quasi alles sein, oder? Also zum Beispiel durch mehr Schaden wäre das möglich, ne? Zu sagen, hey, ja, ich gebe denen halt zwei, drei Hits, bevor die bei mir sind und das reicht in den meisten Fällen. Na, dann wäre das direkt mal, ich sag, ein bisschen besser mit meinem Verständnis von einem RPG bzw. einer entsprechenden Erfahrung eines RPGs äh, vereinbar. Aber hey, na, das, äh, das hat Zeit. Bis jetzt muss ich echt sagen, also was ich so vor allem über meine Let's Plays mitbekommen habe und die Kommentare in Bezug hier und da auf Gethic 3, dass ich äußerst positiv überrascht bin. Na, vielleicht ist es auch wirklich einfach die Tatsache so... Keine Ahnung, wenn man es vielleicht ein bisschen enger nimmt, als ich das jetzt sehe, mit äh, Gothic 1 und 2 als Referenzen dazu. Vielleicht habe ich hier den Vorteil, dass meine erste Erfahrung so in diese Richtung ein Risen war. Hä? Und meiner Meinung nach ist Gothic 3 näher an Risen als an Gothic 1 und 2, oder? Würdet ihr da mitgehen? Also zumindest habe ich bis jetzt so das Gefühl... Obwohl man vielleicht auch da Explikationen machen muss in Bezug auf, oho, du bist jetzt, na, du grindest jetzt für dieses Lager, du grindest jetzt für diese Partei und so weiter. Da würde ich behaupten, ist es wiederum näher, also na, wäre ein Risen wieder näher an Gothic 1 und 2, als ein Gothic 3 das ist. Weil bis jetzt habe ich so das Gefühl, ja, okay, die Rebellen und, und die Orksöldner, na, äh, ja. Das ist bis jetzt irgendwie, das kann man machen, das ist wichtig, das wird irgendwann wichtig, ne? aber Stand jetzt habe ich so das Gefühl, wir haben hier eher eine relativ klassische Open-World-Erfahrung. Ne? Wir kriegen das so am Rande mit, wir hätten uns bestimmt auch schon hier und da für oder gegen eine Partei entscheiden können. Das geht ja meistens Hand in Hand, ne? in den meisten Fällen im Leben ist eine Entscheidung für etwas immer zeitgleich eine Entsche Entscheidung gegen, in den meisten Fällen, alles andere. Ne? Äh, das ist sehr häufig so. Also, was weiß ich. Simples Beispiel. Ich habe fünf Sorten Tee im Haus. Wenn ich mir jetzt einen Räubos-Tee mache, Alter, 
entscheide ich mich zeitgleich gegen vier weitere, die ich nicht mache. Ne? Genau. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen arg weit runtergebrochen als Beispiel, aber ich denke, die Idee wird klar, oder? Ich finde, manchmal, manchmal nimmt man das so hin, man entscheidet sich so für Dinge und denkt gar nicht darüber nach, was man gerade eigentlich mit dieser Entscheidung alles entscheidet. Ja, sich nämlich nicht nur für das, sondern auch gegen alles andere gewissermaßen. Ich finde, das kann hier und da spannend sein, darüber nachzudenken. Alter, der Orgjäger wäre halt schon hammergeil. Ja, wisst ihr, so mehr Jagdgeschick? Vor allem, wir könnten da halt fast hin, oder? Wie viele Lernpunkte brauchen wir für fünf Jagdgeschick? Fünf halt, oder? Ja, wir könnten schon viel mitnehmen, ne? Also, wir könnten relativ bald da sein. Der Held kann sich an Wildtiere anschauen. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ziemlich egal. So, das, das, das holt mich noch nicht so ab, dass ich das Gefühl habe, ah ja, da, da, da müssen wir hin, ne? Dann vielleicht eher noch mal ein bisschen Diebeslehre. Benötigte Diebeskunst 60. Dann wird 33. Das könnten wir voll bekommen, ne? Einfacher Taschendiebstahl. Falschen. Rausreden. Wird der Held eines Verbrechens verdächtigt, kann er versuchen, sich herauszuholen. Versuchen, ganz wichtig, ne? Das äh, nicht notwendigerweise erfolgt. Der Held kann sich an ein ahnungsloses Opfer von hinten heranschleichen und es mit einem Knüppel niederschlagen. Das stelle ich mir auch ziemlich insane vor. Das liebt der Help kann sich von hinten an den Schlafen das Opfer heranschleichen und es komplett ausplündern. <lacht> da mag ich irgendwie den, äh, ne, den Zusatzterminus komplett. Er ja, wird komplett nackig gemacht. Ist klar, ne? Ja, ja. Okay. So, ne? Äh, ich denke mal, die Mission dürfte klar sein. Wir sind unterwegs nach Kapdun. Und äh, werden da mal dem kackdummen äh, Paladin sagen, Wenzel hier, Alter, wie sieht's aus? Ich habe dein Schwert gefunden. Was erzählst du uns nun? Na? Oh, und ganz wichtig, weil das angesprochen wurde, scheinbar kann man abgenutzte Waffen nicht anlegen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ah, das könnte ich so oder so nicht anlegen, oder weil ich zu weak bin, genau. Haben wir denn hier, guck mal, Schwert abgenutzt. Ich glaube schon, dass man die anlegen kann, aber dass die einfach viel schwächer sind, oder? Ja, also ich kann das schon nutzen, aber es ist halt schwächer. Das heißt, meine Waffen muss ich gewissermaßen immer irgendwo finden, während solche Sachen, die ich quasi von jemandem bekomme, den ich umgehauen habe, die zählen dann halt als abgenutzt. Und das finde ich von der Idee her eigentlich super geil. Denn, sind wir mal ehrlich, wenn du dir in Gothic 1 irgendwie relativ schnell so Silas Waffe holst oder so, dann bist du ziemlich broken. Da hätte so ein abgenutzt äh, Effekt natürlich etwas vorgebeugt, sage ich mal. Das wäre schon cool gewesen. Also wie wir die Scavenger mittlerweile fast one-hitten, das, ist, das, ist, das schmeckt schon, ne? Das schmeckt schon, das kann man schon machen. Sehr nice. So, hier, die dürften ja weg vom Fenster sein. Genau, da hatten wir uns gekümmert. Wie steht's eigentlich mit den ihren Tieren? Hatten die nicht genau? Die hatten doch hier so Kühe, Schweine, die bleiben da. Okay, Schweine und Hühner hatten die. Vielleicht brauchen wir das ja irgendwann mal. Keine Ahnung, bring mir fünf Schweine heute, Alter. Na? Dann wissen wir Bescheid. Schweine sind da. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, ich würde jetzt so ein Halb-Halb-Ding machen. Ich hätte gern mehr Schaden. Man holt halt auch immer direkt mit fünf Lernpunkten... ...holt man ja auch 20 Lebensenergie, ne? Ja. Ja, komm, wir holen uns jetzt ein bisschen mehr Jagdgeschick. Bringen aber gar nicht so Jagd viel. Bei. Na, machen wir mal so 10 Punkte oder so, oder? Kommt, Gut. warum nicht? Danke. Aha. Ah. Aha. <lacht> ja, na, dann passt das erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Diebestalent. Und dann heizen wir noch, was weiß ich, 10 Punkte in Lebensenergie und haben dann mal statt 100, 140, oder? Äh, Stärke, bla bla, ja, Geschick, Lebensenergie. Ah, statt 200, 240 hätten wir dann. Uh, weiß ich jetzt nicht, wie sehr mich das abholt irgendwie, ne? Also... Äh... Waren hier gerade wieder Wölfe? Sind hier welche nachgespawnt oder sind das wieder so Night Sounds? Das Belia hier, oder? Ah, schaut mal, da geht noch was. Oder war das gerade schon der Schrein? Rostiges Schwert, ne eben, gell? Belia. 
Belia. Hm. Na, eigentlich ist ja egal, wo wir das machen, ne? Aber ich glaube, ich würde nachher ohnehin auch nochmal schnell nach... Äh, wie hieß die erste Stadt, wofür wir auch die Rune haben hier ums Eck, wo es am Anfang los ist? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Irgendwas mit A war das, glaube ich, oder? Hat er da gerade abgedanzt? Nee. Nee, 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 nee. Ne? So, Diebesjunge, wo bist du? Der Diebesjunge. Cyrus. Nee, das war doch hier der, ne? Mit denen bin ich jetzt stellenweise auch Airlight, ne? Die sind wirklich grün angezeigt. Bring das, mir was über das, das Diebeshandwerk. Das ist ja nett. So, wir brauchen mehr Diebeskunst. Ja, ja, oder? Ich einen schweren Taschendiebstahl ausführen kann. <lacht> ja, ist schon ein bisschen süß, oder? Schwer muss er sein. Weiter so. Ja, ja, verbleibende Lernpunkte 28. Diebeskunst jetzt 38. Dann machen wir noch rausreden, oder? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, rausreden lohnt sich halt erst so wirklich, wenn wir mit Taschendiebstahl loslegen, oder? Wenn wir eine Truhe plündern, dann ist ja in den meisten Fällen schon, bevor du die plünderst, klar, ob du dabei entdeckt wirst oder nicht, indem die halt sagen, was schleichst du hier rum, ne? Aber beim Taschendiebstahl selbst kannst du ja wahrscheinlich erwischt werden. Schwierig. Ja, nee, wir chillen erstmal. Ich muss mir das nochmal überlegen, ne? Können ja auch einfach mal ein paar Punkte horten. Jetzt gehen wir noch geschwind beim Wenzel vorbei und sagen, ey, Freundchen... Wie sieht's aus und so? Hab da dein Schwert gefunden. Vielleicht freut er sich dann und ist nochmal eine Stufe bereit, das allein mit mir zu versuchen, hier rauszukommen. Ich würde das allerdings, falls er es vorschlägt, trotzdem noch nicht machen. Äh, da wir irgendwie noch Support brauchen oder so, oder? Was willst du? Wir brauchen keine Unterstützung, lass uns jetzt kämpfen. Äh, hä? Junge, ich hab dein Schwert gefunden. Willst du das gar nicht haben? Hä? Ach so, okay, ja, Holmes, ich dachte, du freust dich vielleicht. Was willst du? Ja, du, nix, alles gut. Oh, die schwere Truhe da, da hätte ich schon auch Bock drauf, ne? Aber da sind wir doch safe voll am Arsch, oder? Ich meine, wir können da rein, obwohl wir können in dieses Vor, in den Vorraum rein, dann juckt das Wenzel noch nicht. Dann schleichen wir da hin und dann ist das jedem egal, oder? Scheint so, ja. Ein Jagdbogen, Alter. Ja, den haben wir ja schon, ne? Egal, nehmen wir mal alles mit. Ja, und jetzt juckt es kein, oder? Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Verstehe. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Verstehe, ne? Okay. Ja, das war wohl so das erste Verbrechen, das ich hier hätte machen dürfen, bevor dann was passiert, oder? Beim nächsten Mal sind die Safe sauer. Ich denke mal, ich hätte noch rausschleichen müssen, oder? Dass quasi so die ganze Aktion im Sneak stattfindet. Von ich gehe rein, schleiche, klau das und gehe schleichend raus. Aber eigentlich... Eigentlich komisch, ne? Weil nachdem man die Truhe geöffnet hat, steht der Hero immer kurz auf. Was ich schon immer ein bisschen lost fand im Übrigen. Also hier im Dreier zumindest. Äh, und ist kurz nicht am Sneaken, ne? Also das ja irgendwie... Hä? Warum Hero? Warum diese? So, guck mal, dann holen wir uns mal ein bisschen Leben, ne? Ja, bei Enos nämlich. Ist ja klar. Enos! Oder Adanos feiere ich so ein bisschen mehr. Adanos glaube ich schon mit am meisten auch so. Gewähre mir Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Ja. Nehmen wir mit, ne? Nehmen wir nochmal mit. Nehmen wir nochmal mit. Und dann nehmen wir noch einmal Ausdauer mit. Gewähre Und dann sparen wir die restlichen 8 Punkte. <lacht> so, jetzt sind wir ein bisschen mehr stacked, als wir es davor waren, ne? Ja, ja, jetzt sind wir krass, oder? 200 Ausdauer. 
Mit dem richtigen Amulett haben wir 300 Lebenskraft, I guess, oder? Ist schon so. Äh, ah, nee. Haben wir dann knappe 300 Lebenskraft. Aber ist doch schon mal was, ne? Ist doch schon mal was. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir knacken hier gerade noch geschwind, oder? Und machen uns dann wieder auf auf den Rückweg. Ich würde ganz gern noch in Redock ein bisschen grinden. Ich meine, da geht noch irgendwas, oder? Und gleich mal schnell in Questlog schauen und noch so schauen, was eigentlich gerade noch so alles abgeht. Da ist bestimmt noch ein bisschen was am Start, oder? Hier. Redock, keine Missionen. Erlege die Scheune. Man macht doch nicht ihn mit mir. Vernichte den Rebellenuntergrund in Kabdun. Hm. Ja, das ist halt erstmal nicht so möglich, wie die sich das vorstellen, ne? Also, wir könnten noch mal versuchen, in diesen Underground bei Kabdun reinzugehen. Allerdings halte ich auch den immer noch für zu krass. Bin ich ehrlich mit euch, ne? Ich da sind wünschte... noch mehr von den Biestern! Was los? Wo? Ja, ja, chillt mal. Ja, was ist denn jetzt Phase hier? Wohin rennt der? Kriegt der auch was hin? Ja, dann lass mich mal durch, dann regel ich das. Und krieg die EP, ne? Besser du als ich! Ja, würde ich auch sagen, ne? Alter, so 20 Leute, die kriegen diesen einen Wolf hier nicht kaputt. Ist ja lachhaft. Aber crazy, die spawnen wirklich nach, ne? Das heißt, man kann ja eigentlich für immer und ewig grinden, wie man Bock hat, oder? Ja, ich wünschte mal, die scheuen Hirsche würden nachspawnen. Das wäre cool. Ja, hier geht schon immer ziemlich viel... Oh! <lacht> ja, wo? Na, was, was ist denn und wo ist es denn? Wenn man so ein Wildschwein ist, direkt neben mir steht. Ich glaub's ja nicht. Alter, machen wir dir mittlerweile Damage. Ja, geh mal weg von mir. Tja, Freundchen. Okay, ich glaube, wir können Wildschwein jetzt zwei Hit erlegen, oder? Hat sich gerade stark so angefühlt. Ich glaube, den ersten Pfeil hatte ich nicht mal ganz geladen und das hat schon echt ordentlich Aua gemacht hier. <lacht> ist das geil. Ja, sehr nice. Okay, Wenzel will das Schwert gar nicht haben. Na, das ist dem egal. Vielleicht äh, können wir das regeln, wenn ich ihn da alleine raushole. Aber damit entscheide ich mich ja gewissermaßen dann schon für die Rebellen, oder? Oder habe ich mich dann nur in Kabdun für die Rebellen entschieden? Nee, nee, nee. Das wird schon irgendwie so ein äh, ne, genereller Einfluss dann sein, oder? Ruf beim Waldvolk. Da, da rasiere ich halt richtig, ne? Kabdun, Ruf 100. Das ist also auch nochmal davon abgetrennt, ne? Wie steht's da eigentlich in, ne, Montera? Ruf 59. Wie habe ich das denn hinbekommen? Wir könnten natürlich noch in Montera nochmal ein bisschen in die, in die Arena reingrinden. Generell hätte ich da noch super gerne irgendwie einen Teleportstein dahin. Wie loyal sind die Orksöldner? Steinwurzeln für den Druiden Porgan. Ja, das könnten wir machen. Dann müssten wir quasi zurück nach Montera. Dann von da aus vielleicht mal nach äh, Trelis, oder? Und von Trelis aus führt so ein Fluss hoch Richtung Waldvolk. Silden. Und da würde ich eh super gerne hin. Ich würde sagen, das ist unsere nächste Mission. Gehen nach Montera, na? Gehen von da aus hier rüber. Gucken am Sumpf nach diesen Steinwurzeln. Schauen mal, was wir hier so bekommen. Und gehen dann hier hoch nach Silden. Da sehe ich uns. Da will ich hin, Leute. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten von A nach B? Also wir müssen hier gleich äh, rechts, dann links. Ja, und dann, okay. Gucken wir mal, ne, wie wir das irgendwie cool hinkriegen. Könnten wir hier gleich schon links? Ne, ich glaube, wir müssen schon da oben dann, oder? Alter, wie da gezupft wird. Da Rosi, ne? Und uns hier ein paar Bänger um die Ohren. Verstehe. Ah, Alter, habe ich dem Drive-By gegeben. Du bist so ein Frechdachs. Wie, wie, wie er angetäuscht hat, ne? Ja, enttäusche ich auch an, Freundchen. Sag ich dir, wie es ist. Okay, äh. 
wie er da lang geraced kam. Sollen wir noch mal kurz nach einem scheuen Hirsch gucken? Ich meine, die Quest ist noch nicht gescheitert, wisst ihr, wie ich meine? Ergo würde ich irgendwie davon ausgehen, dass der Hirsch ja noch existiert. Oder? Ja, nee, ich glaube, das ist eine. Das ist einfach nur Wunschdenken hier, ne? Ah, wir könnten auch eigentlich. Uiuiui, wir könnten auch mal wieder auf die Liste schauen. Zwecks, wo welche Truhen noch nicht geöffnet. Aber ich würde sagen, naja, das, das, das können wir alles mal noch machen, ne? Wir müssen ja eh sicher früher oder später noch mal zu Wenzel zurück und sagen: Hey, Wenzel, wie sieht's aus? Äh, lass mal da ausbrechen oder eben nicht. Äh, aber selbst wenn nicht, dann müssen wir ja quasi trotzdem mal nach Cap Dune und diesen Rebellenuntergrund zerschlagen, weil das wäre ja wiederum dann Team Ork Söldner, oder? Das heißt, es verschlägt uns so oder so immer wieder mal hierher. Und in dem Sinne würde ich sagen, haben wir es jetzt gerade, was das betrifft, nicht eilig, die Truhen hier in der Nähe noch alle akribisch abzugrasen, da wir ohnehin noch mal hierher kommen werden. So oder so. Um die eine oder andere Quest zu machen. Aha. Sehr ja spannend, von wo aus ihr mich immer entdeckt, ne? Und wie dumm ihr dann rennt. Ja, und da war doch eine Blutfliege. Und hinter mir im Übrigen auch, ne? Den hat sie. Okay, die andere triggert das nicht. Kommt jetzt hier rechts rum, oder wie? <lacht> Knallhart. <lacht> Jetzt ist die andere aber stinksauer, ne? Du tötest meinen Stammesbruder? Sie nennt mich Spitzkopf. Okay, ja, easy, ne? Also ich würde schon sagen... Alter, diese schiere Geräuschkulisse hier ist so bodenlos, ne? Ich würde schon sagen, unser Damage kann sich sehen lassen. Ich würde allerdings, glaube ich, die nächsten Punkte trotzdem direkt wieder da reinstecken, ne? Wir haben jetzt quasi die letzten Punkte so ein bisschen Utility gemacht. Überall ein bisschen was rein, gewissermaßen. Ich glaube, die nächsten Punkte würde ich ganz gezielt auf Jagdgeschick und dann relativ schnell Richtung 200 kommen, oder? Ich meine, irgendwo sind wir ganz am Anfang vom Spiel. Alter, yo. Also man hat schon irgendwie nie das Gefühl, so ja, äh, hier ist alles sauber, ne? Alles gut. Na, hier geht ein anderer Banger los. Moin Leute. Na, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, und dann könnte man sich jetzt natürlich überlegen, sollen wir die Banditen da nackig machen? Oder mal zumindest so ein, zwei? Oder auch alle? Ich hätte schon Bock drauf, ne? Vor allem, weil wir halt ab dann immer richtig chillig von A nach B könnten. Obwohl richtig, richtig chillig natürlich erst dann möglich wäre, wenn wir einen Teleporterstein hätten. Da wäre die Frage, woher bekomme ich denn da einen Montera ein? Wäre ja, eigentlich mal ganz nice zu wissen. Vielleicht, wenn ich... Ja, in Montera noch ein bisschen in der Arena metzeln, hätte ich halt schon auch noch Bock, ne? Da wird es auch ein bisschen mehr Leben haben. Allerdings sind wir für die Arena, was unseren Bild betrifft, einfach ein bisschen, stehen wir ein bisschen schlecht da. Wir können uns natürlich mit dem Bogen da durch äh, pflügen, ne? das geht schon irgendwie, aber ja, ist irgendwie nicht so ganz der Sinn von der Arena. Ne? Obwohl man fairerweise dazu sagen muss, wie ich finde, dass es mit dem Bogen auch nicht unbedingt leicht ist. Ne? Wenn du da quasi einen Fehler machst, dann hast du eigentlich ziemlich schnell mal zwischen einem und vier Hits stecken, je nachdem wie hart die dann im Combo rausch sind. Ne? Äh, ja. Also in dem Sinne würde ich behaupten, das ist schon auch nicht easy und irgendwo auch gewissermaßen unsere einzige Chance, da stand jetzt großartig was zu reißen. Aber Nahkampf und viel Leben, wie gesagt, das ist halt bei uns nicht, ne? Das machen wir nicht. Okay. Ja, ja. Beim Waldvolk Ehre grinden, das würde ich schon spüren. Meint ihr, dass man beim Waldvolk direkt so viel mehr hat, weil das bis jetzt so eine kleine Instanz ist. Na, Waldvolk, das waren so ein paar, verzeiht, Dullis in der Höhle, ne? Äh, da kannst du schneller Ehre grinden als in so einer ganzen Stadt. Aber Silden ist doch hoffentlich Waldvolk, oder? Ich liebe auch, dass er... <lacht> als ob hier jetzt kein Wolf ist, oder? Also... Oh yeah. Was haben wir da? Ausdauer. 
Alter, das ist ja gar nicht schlecht. Ein ganz normales Schwert. Das könnten wir führen, wenn wir mal entwaffnet werden oder so, ne? Nicht verkehrt, wie ich finde, sowas auf Pump zu haben. Ja, äh, na, wie es komplette Spekulation ist mit Silden. Kann ja auch sein, dass in Silden irgendwelche Orks chillen. Und ich da eigentlich gar keinen Bock da. Guck mal, das sind halt leichte Banditen, ne? Ja, ja, also... Es sind halt viele. Aber super viele davon sind halt leicht, ne? Oh. Aber ich höre, dass da Bögen gespannt werden. Das könnte natürlich dann auch gefährlich für uns werden. Den aber stecken, ne? Jetzt darf ich die auch nicht zu weit hier weglocken, oder? Äh, sonst greifen die ja unseren Dude hier an. Das ist ja dann auch Quatsch. Den nehme ich mit. <lacht> so, ich besetze jetzt euren Außenposten, ne? Ah, die haben da eine Höhle. Ist ja geil. Ja, das sind schon echt richtig viele, ne? Ja, ich weiß, ich hätte doch Bock, Leute. Aber das sind schon echt viel zu viele Stand jetzt. Nehmen wir mit. Ja, der hat immer noch Lust. Guck mal. Ja, ja, den kriegt er halt echt, ne? So, komm mal her, Freundchen. Ja, pass mal auf hier, ne? Stich! Und... Uh. Ja, easy, ne? Ja, ah, komplett aus dem Leben geschnitten, den Junge. Was mischt sich jetzt ein? Nichts, okay. So, und er ist hier am up Ragdown gewesen, ne? Haben wir einen Pfeil. Ja, ja, man könnte die halt schon so einzeln da rauskiten, ne? Das wäre halt echt nicht das Problem eigentlich. Ein Bogen, ein leichter Bandit. Es <lacht> sind halt schon Bock viele, ne? <lacht> ja, kommt. Wir legen mal ein bisschen los. Wird ein mächtiger heißt. Noch 420 Pfeile. Leichter Bandit. Hier yeah, kriegt's mal ordentlich. Rambazamba eingeschenkt, ne? Äh, müsste der nicht down sein oder habe ich jetzt auf zwei unterschiedliche geschossen? Ah. 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 ah, er war das noch. Den hat er stecken, ne? So, da ist halt ein schwerer Bandit. Ich weiß nicht, wie Bock ich auf den hab. Uh. Ja, wenn die so zu zweit kommen, ist glaube ich nicht so nice für mich, ne? Schade. Ich dachte, das läuft ein bisschen besser für mich. Uiuiui. Ja, nee, nee, ne? Das sind einfach zu viele. Also klar, wenn man die so solo pullt, dann geht das schon. Aber ansonsten geht da halt leider gar nichts, ne? Tja, 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 tja. Ich habe aber halt trotzdem irgendwie Bock, ne? Da ist eine Höhle, Leute. Da ist eine Höhle. Die schreit doch danach, dass wir da reingehen, oder? Lighto Bandit. Ja, siehst mal, ne? Man muss agil bleiben als Bogenschütze. Das wurde dir wohl noch nicht beigebracht. Lass dich ruhig auch hier und da ein bisschen bewegen. Das macht's mir schwerer. Ja, ja. Ich scope ich weg. Oh, ja, ja. Der schwere Bandit, ne? Der bewegt sich, ne? Aber halt aus anderen Gründen. Bleib stehen! Alter, yo, ist das an seiner Rüstung abgeprallt? Das sah fast so aus, oder? Das ist an der Schulterplatte, habt ihr es gesehen? Ich finde, es sah hart so aus, als wäre das abgeprallt. Hat er gerade seine... Hat er gerade ein Fernglas rausgeholt? Was ist jetzt eigentlich deine Mission, Freundchen? Ja, du bist das Duck, oder? Kommt er wie gerufen hier, ne? <lacht> Tja, ne? Also er dribbelt da richtig ab, ne? Also, was sowas betrifft, hatten wir schon... Weiß ja nicht, wie er zurückrennen soll. Nee, er ist ja schon im Kampf mit mir. Da ist ja unabhängig davon, wo er wohnt, oder? 
Sonst hätte ich jetzt gesagt, er weiß vielleicht nicht, wie er wieder zurück an seinen Banditenaußenposten kommt. Und deswegen kackt er sich da gerade ein bisschen ein. Oder er setzt Agilität. Was auch gerade ganz gut klappt, ne? Ja. Du Ratte. Bleib stehen! Ja, bleib du mal stehen! Das gibt's doch nicht! Zehn in Folge daneben, oder was? Alter, yo! Der ist, der ist immortal. Ja, ja, guck mal. Immer wenn du links bist, ne? Stark, ne? Level up nehmen wir mit. Ja, easy. Hätte man auch quick looten können, aber... Junge, die Pfeile hinter dir, die nehme ich ja wohl alle wieder mit. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, acht... Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, ich glaube, es, war, es waren schon noch mal ein bisschen mehr, oder? Aber hey, du war... War okay. Nee, das wollte ich nicht. Stimmt, ich habe es jetzt ja auf 8, genau. So. Lieb, wie nah das stellenweise an uns dran ist, ne? Dieses Gelaber von verschiedenen Tieren oder so. Nee, steck den mal weg, genau. Mal hier ihn, ne? Hätte ich den jetzt, den hätte ich bestimmt auch wieder so wegstecken können, oder? Ja, safe. Guck mal. Ja, yeah, dem blutig richtig Schwert vom Rücken, ne? Ist ja klar. Okay. Oh, was ist hier geschehen? Na, das war schon, ne? Das war schon so. Okay. Ja, stark. Äh, die dezimieren wir doch nach und nach, oder? Ein schwerer Bandit ist jetzt weg. Ja, da muss, da muss weiter reingehasselt werden. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich will jetzt in diese Höhle von denen rein. Ja, Mann, wir machen das, dann gehen wir nach Silden. Scheiß gehen wir, ne? Jetzt machen wir erstmal ein paar Bandits nackig. Dachdecker und Bandits. Oh, das war ein richtig schöner Kopfschuss hier, ne? Der auch. Schade. Oh, den hat er stecken, ne? Ja, komm nur ran, Schildträger hier. Ich bin auch erst mit Agilität down. Echt, was, was, was kriegst du da jetzt nicht hin? Komm, ich gehe ein bisschen weiter nach links, dann komm mal her. Ich würde schon gerne mal wieder ein bisschen im Nahkampf trainieren, aber wenn es halt so anbietet, nehme ich es auch mit, ne? Nehme ich es doch auch mit. Ja, ja. Ja, Freundchen. So, und jetzt den Rest einfach drin im Nahkampf kaputt machen, oder? Klar. Das dürfte doch kein Problem werden, oder? Wie viele sind das jetzt noch? Zehn? Bandit, Bandit? Die auf dieser Seite haben wir geregelt, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier in den Ausguck reinstehen und den richtig Stress machen. Mit Höhenvorteil. Ja, in der Höhle sind doch bestimmt noch mehr Bandits, oder? Das wäre schon cool. Packe ich vier Banditen ohne Hit and Run? Im Idealfall mache ich halt richtig viele nackig, bis die überhaupt hier sind, ne? Oh, und wir sollten hier dann auch noch speichern. Okay, Leute. Das wird ein richtiger Standoff. Könnte zu hoch sein, aber wir testen es, ne? Man passiert ja auch nichts, wenn, wenn er zu hoch ist. Oh, also sogar zu low, ne? Ja, ist super schwierig einzuschätzen. So ist glaube besser. Dann sehe ich auch, wo mein Pfeil landet. Dachte ich. <lacht> okay, wir gehen auf den Stehenden. Der bietet mehr Angriffsfläche. Ja, eben, ne? Das war schon richtig so. Dachte ich es mir doch. Okay, sind es doch fünf. Geh doch da von der Truhe weg, Hero. Geh doch mal weggeschnitten, ne? Ja, was ist jetzt mit euch? Ich dachte, ihr... Na, okay, wären die gekommen, hätten wir wahrscheinlich wieder auf den Latz bekommen, ne? Aber hey, wenn die es auf die Tour machen wollen, können wir es auch auf die Tour machen. So, meine Lieben, ich dachte, wir machen hier ein äh, 3 gegen 1, äh, 3 in 1 Hero-Bashing und so, ne? Bandit. It's the Bandit. Ja, der war, glaube ich, zu low. Ich glaube, den kann man sitzend nicht treffen. 
<lacht> so. Aus, aus Gründen oder so. Ja, ja, weil, ne? Das, das stimmt so schon, würde ich behaupten. Den helle Badenträger finde ich immer besonders nervig. Einfach weil der uns easy outranged. Ja, den hat er stecken. Das ist unser Moment. Ja, Waffe wegstecken wollte ich nicht. Das war gerade ein Ghost of Tsushima Muskelgedächtnis. Kein Witz. Ich wollte gerade alt zur Seite ausweichen. Schön Perfect Bleib Dodge stehen. raushauen, ne? Au. Au. Ja, jetzt lass dich auch wegschneiden, ne? So, Freundchen. Komm nur her. Oh, was? Der hat mich damit nicht getroffen? Okay, ich sehe schon, da ist er wieder stuck im Leben. Uiuiui. Nee, nee. Ah, der wirbelt schon gut, ne? Kannst du auch so einen schweren Hieb, genau, und dann steche ich zu. Komm mal ran. Ah, ah, Junge, ah. Ja, da prügeln die auch immer einmal zurück, ne? Ja, das war, das war dein Fehler. Denkt er, er holt hier zu einem schweren Hit aus, ne? Nicht mit mir. Okay. Ja, wichtig. Nee, müssen wir machen. <lacht> Den nächsten machen wir komplett im Nahkampf, weil ich muss das üben. Hier, hier geht noch viel mehr. Ich sollte nicht während dem Kampf meine Waffe wegstecken. Das, ist, das, das scheint keine gute Strategie zu sein. Who would afford that, ne? <lacht> ja. Aber abgesehen davon lief das doch ganz okay. MVP auf jeden Fall wieder hier. Dieser Unrat, der hier rumsteht, ne? Ohne den hätte ich es nicht gepackt. <lacht> Ist schon so. Muss man das Kind ja auch mal beim Namen nennen hier, ne? Wir könnten natürlich alle Tiere in der Nähe hart auf dem seinen Nacken hetzen, ne? Nur gibt es halt keine Tiere in der Nähe, soweit ich das beurteilen kann. Okay, Freundchen. Dann rennen wir da mal rein und gucken mal, ob zufällig aus der Höhle direkt nochmal 20 kommen. Ja, da stehen halt direkt nochmal zwei zumindest, ne? So, okay, dann muss ich den doch nochmal rauspullen hier. Wozu sind wir Bogenschütze? Der ist unhitbar. Junge, bist du, geht's bei dir? Kann man dich, darf man dich auch treffen so? Nee. Krieg ich dich doch noch? Ja, komm mal hierher, Alter. Oh, dammit. Den da stecken, na, okay. Komm her, Freundchen. Stich! Ah. Oh. Okay, Aua. Schade. Ja, das Staggern ist halt schon immer wichtig für uns eigentlich, ne? Da wir ansonsten nur super schwierig die Möglichkeit haben, mal richtig Damage rauszuhauen, ne? Schade. Stich! Und... Ja, ja, Freundchen, ne? Du hast meinen Stich abbekommen. Stark. Sehr stark. Okay, und jetzt sind da noch so zwei helle baden oschis ne? Die sind schon immer ziemlich wild, wie ich finde. Also, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Die haben einfach super viel Range. Gerade wenn die zu zweit sind, drehen die mich, glaube ich, richtig durch den Fleischwolf. Hm. Hm, hm, hm. Okay. So. Ja, ja, was wir hier angefangen haben, müssen wir jetzt auch zu Ende bringen. Das ist ganz klar. Bleib stehen! Der hat einen Crossbow. Das ist unter Umständen suboptimal, aber ich glaube, das geht klar, oder? Lass mich bitte noch deinen Kumpel weghauen. Genau, dann können wir uns gerne im Nahkampf fetzen. Helle Baden, Mann. Alter, der rastet aus. Ja. Und jetzt direkt ein paar Leichte hinterher. Ach so, okay. Er darf dann auch einen Aufstehhit machen. Na klar, 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 klar. So, und jetzt muss ich richtig aufpassen. 
Ah! Ja, genau so nicht. Junge, hat ja viel Reichweite, Mann. Ja. Weg mit dir. Mit bloß im Frieden. Ja, ja. Na, die sind gegen den Stich super affin, weil die den nicht gut blocken können, wie es aussieht. Sehr schön, okay. Alles klar. Ja, nice, ne? Haben wir mal aufgeräumt. Banditen, die, äh, ne, Orte besetzen und so. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Easy, ne? Ja, ein bisschen ans Lagerfeuer hocken. Alter, ja, tatsächlich. Man, man chillt am Lagerfeuer auch ein bisschen seine EP, äh, Lebenspunkte hoch. Das ist doch cool. Na, könnt jetzt hier quasi ewig hocken und würde dabei voll heilen. Könnte man machen, wenn man jetzt nicht gerade Bock hätte, noch in diese Höhle reinzuschauen. Ah, schon wieder ein bisschen am Überziehen hier, ne? Aber komm. Nicht abgebrochen. <lacht> abgebrochen. Krankheit übertragen. Icicle Lance. Und ein paar andere Dinge, ja. Und hier sind unsere ganzen Pfeile, die den sitzenden Jungen nicht treffen konnten, weil... Pff, Gründe und so. Auch wichtig zu wissen, ne? wenn man auf einem Hocker ist, kann man nicht getroffen werden. Geht nicht. <lacht> Oder zumindest ist die Hitbox dann wirklich ein Witz. Also so verschwindend gering klein. Ich weiß echt nicht, was da los war, aber ich würde wirklich behaupten, wir haben den schon getroffen, oder? Da ging einfach nichts. So. Ja, Hero, orgel dir mal ordentlich einen rein. Genau, dann ziehen wir erstmal wieder die Ausdauerkette an. Obwohl, ich glaube, in der Höhle ist eigentlich die Lebenskette immer von Vorteil. Und dann gehen wir da noch ein bisschen rein, oder? Gucken wir mal zumindest, ob da mehr Bandits sind oder anderes. Gesocks. Bandits. It's Bandits, of course. Ein leichter Bandit. Uh. Uh. Äh, wer fliegt da gerade davon? Junge, wer, wer, wer ist da gerade davon gesegelt? Habt ihr das gesehen? Der ist einfach davon gesegelt. Was war denn mit ihm? Was war nur mit ihm los? Oh, schade. Ah, du Ratte. Ne, bevor er ausholt, kriegt er ein paar Rechtshiebe von mir. Ja. Oi, oi, oi. Ja, und jetzt guck mal. Oh, so macht man die Combo, die du gerade bei mir abziehen wolltest, ne? Ah, nee, ich will doch kontern. Ja, genau. Oh, nee, da geh mal weg. Packen zwei normale rein. Oh, cool, den kann ich auch kontern. Also, beziehungsweise zumindest parieren. Ja, ja, sieh's mal, ne? Die werden weggeschnitten. Okay, nice. Sehr nice. Aber was ist jetzt mit dem einen passiert? Der ist einfach weggeflogen. Habt ihr das gesehen? Was war denn da los? Der haut einfach ab. Krieg ich dich doch noch. Digga, der ist jetzt unsichtbar. Genau, das stecken, ne? Ja, den schlitze ich komplett weg. Ich glaube, der kann unsichtbar auch nichts tun, oder? Ja, das sieht so aus. Ja, yeah, well. Was soll ich euch sagen, Leute? Macht er halt auf die Tour, ne? Das ist halt, das ist halt so sein Game. Da... Da verbitte ich es mir auch, ne? Dass wir da jetzt irgendwie sagen, oh ja, ist ja komisch. Nee, nee, das ist halt dem sein Stil und ich bitte euch alle, das zu respektieren, okay? Wenn er das halt so machen will. Wer wären wir, ihn zu verurteilen, oder? Hättet ihr Lust, hier drin in so einer stinkigen Höhle ein Bandit zu sein? Einmal im Jahr kommt ein Hero vorbei, ne? Und sagt, hier, ich bringe euch alle um und so. Und ansonsten passiert hier gar nichts. Ich wäre da, glaube ich, auch ein bisschen unsichtbar am Start. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich das, glaube ich, so machen. Ich kann den verstehen. Wen ich nicht so verstehen kann, ist der Dude, der weggegleitet ist. War das der Unsichtbare? Und deswegen war der dann unsichtbar, weil der so glidy war? Oder was ist da genau geschehen? Kann mir das jemand von euch sagen? 
muss man das nachher im Schnitt selbst angucken. Der ist einfach so GT-Post-mäßig. So, ich habe es nur ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich habe halt auch äh, na, mit dem Bogen geschossen. Nämlich da eher drauf konzentriert. Äh, so in der T-Post einfach weggeflogen, der Dude, oder? <lacht> ah, ich liebe sowas doch so sehr. Flammenschwert rufen. Das Feuer, das diese Klinge schmiedet, ist nie erloschen. Im Namen Innos tötet es nun seine Feinde. Ja, das klingt schon ziemlich geil, ne? Schutz vor geschossen und ein goldener Ring. Nice. Und, ne, Ausdauertrank und so. Nehmen wir alles mit. Wie viel Ausdauer man wohl braucht, damit sich ein Ausdauertrank lohnt? In der Zeit, in der du den Trank nimmst, heilt doch die Ausdauer schon wieder quasi voll, oder? Hm. Das sieht nach Bossgestüt aus, oder? Ja, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe ich hab heute so ein bisschen einen Zeitplan. Ne? Man will es kaum meinen, aber da steht so eine Geburtstagsgeschichte an. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, wie viele Tries ich brauche, Leute. Ich, ich, ich schmecke euch ab mit einem Cliffhanger, sein Urgroß. Na, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, lasst Liebe da, euer P. Dem es wirklich ein bisschen leid tut. Ade. Aber gib jedem nur einen Stecken. Brauch kein Einhand, brauch kein Zweihand, brauch kein Kleinkram und spiele kein Minecraft. Zieh meine Runde mit Diego durch die alte Hut. Im alten Lager war das damals unser täglich Brot. Vergib uns heute, denn es gibt so viele Beute. Yo. Bin beliebt, treffe ständig neue Freunde. Yo. Neue Folge, Yo. wieder Gothic. Lass mal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Abo, Iren, Ulu, Molo, Baro, Kuxu, Sophie, Juju. Abo, Iren, Ulu, Molo, Baro, Kuxu, Sophie, Juju. Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine, ist meine Wurst, Bruder. Ist meine, ist meine, ist meine, ist meine, ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, ist meine, ist meine Wurst, Bruder. Willst du Schläge? Er sofort damit auf, sofort damit auf.